。好 ，Dear Mrs. Chang, I really love your lessons, Mrs. Chang. Oh my God, Mrs. Mrs. Chang. Tại sao các bạn có thể gọi cô là Mrs. được cơ chứ? Các bạn có biết là Mrs. chỉ dùng cho phụ nữ đã lấy chồng rồi không? Cô vẫn còn độc thân mà. Các bạn chỉ nên gọi cô là Miss. Miss mà thôi nhá. Ừ, mà nhân đây thì cô cũng sẽ muốn dạy cho các bạn cách phân biệt giữa Mr, Mrs, Miss, Sir và Madam. Điều đầu tiên, nếu chúng ta biết tên hoặc ít nhất là họ hoặc là ngôi vị, cái chức danh của ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng Mr, Mrs hoặc Miss. Nhớ nhé, nếu chúng ta biết được một ít thông tin về họ rồi thì mình sẽ sử dụng cái này. Và đương nhiên phải phân biệt về mặt giới tính. Mr dùng cho nam giới nói chung, không cần biết là có vợ hay chưa, mình đều sử dụng Mr. Hãy đọc chữ này nhé. Mr. Mr rất dễ dàng. Còn với phụ nữ, chúng ta sẽ phân biệt một chút xíu. Phụ nữ có chồng, mình sẽ đọc là Mrs. Mrs. Cách viết như thế này đây. Còn phụ nữ chưa có chồng, mình chỉ cần đọc là Miss. Miss. Và bỏ chữ R đi nhé. Sẽ như thế này. Ok chưa? Vậy thì chữ Mr. Mrs. Miss được sử dụng như thế nào? Thứ nhất, chúng có thể đứng trước Tên họ của một người Tên họ của một người Ví dụ như tên cô là Phan Trang Thì các bạn có thể gọi cô là Miss Phan Dùng họ nhé Thứ hai, những từ Mr, Mrs, Miss Có thể đứng trước Cả tên họ đầy đủ của một người Có nghĩa là các bạn cũng có thể gọi cô thành Miss Phan Trang Ok, đều đúng cả đúng không Và thứ ba, chúng ta sẽ sử dụng Mr, Mrs, Miss Trước chức danh của một ai đó Ví dụ như Ngài chủ tịch chẳng hạn Chúng ta muốn chào ngài chủ tịch Chúng ta có thể nói rằng Good morning Mr. President Good morning Mr. President Vậy là các bạn đã hoàn toàn chủ động Với cách sử dụng Mr, Miss và Mrs Rồi nhé Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa Mrs và Miss nha Và Trường hợp còn lại, Sir, Madam. Trước hết, hãy làm quen với cách phát âm. Sir, đặt tay lên cuống họng và cảm nhận âm ơ. Er, ơ, er. Sir, Sir. Đây là chữ sờ nhẹ thôi, cho nên các bạn không cần phải đọc thành. Sir, không đúng đâu. Sir, Sir. Như vậy nhé, từ này có nghĩa là quý ngài, quý ông. Còn, Madam. Có nghĩa là quý bà, đây là âm e bẹp, madam. Đôi khi từ này được đọc nhanh sẽ trở thành ma'am, ma'am. Nghĩa là chúng ta sẽ không nghe thấy chữ d nữa, nghe như là ma ẩm vậy, đúng không nào? Ma'am, ma'am. Đó, ok. Vậy khi nào thì chúng ta sử dụng sir và madam? Khi mà chúng ta không biết thông tin của người đó, không biết họ, không biết tên, không biết chức danh của họ và chúng ta chỉ nhận diện họ bằng giới tính thôi. Nghĩa là chúng ta muốn chào đàn ông thì mình nói là Good morning sir. Good morning sir. Còn chào phụ nữ sẽ là Good morning madam. Good morning madam. Ok, bây giờ hãy thử sử dụng một câu nhé. Xin chào quý ông, tôi có thể giúp gì cho ông không? Chúng ta sẽ nói là Chính xác rồi Good morning sir How can I help you? Còn nếu Xin chào ông Trần Tôi có thể giúp gì cho ông không? Thì sẽ là Good morning Mr. Trần How can I help you? Ok, very good Chắc chắn là chúng ta đã rất thành thạo rồi đúng không nào? Hãy luyện tập và sử dụng thường xuyên nhé Bye bye